Hello mga kawander ham si Kuya Wander po muna uli ang magtuturo ngayon Nagbabalik dahil nag-EML si Ate Ham Hello ka naman dyan Ate Ham Hello mga kawander ham so, Day off ko ngayon Day off sa pagbibideo ni Ate Ham Kaya si Kuya Wander muna Ang ating pag-aaralan ay Learning Task 3 Letter C Solve for the variable of the following quadratic equations By completing the square so, yan ang ating gagawin. So, una, bakit ba completing the square ang tawag? Dahil, meron tayong, kung naalala nyo sa ating lesson ng grade 8, mukhang malabo na naman yung aking video. Bakit ang labo? Lesson natin ng ating grade 8, meron tayong perfect square trinomial, a squared plus 2ab plus b squared. So, ang factor nyan ay a plus b squared. Pag ganito naman, a squared minus 2ab plus b squared, ang factor niya ay a minus b squared. So, dyan manggagaling yung ating uh, uh, completing the square na method sa pag-solve ng variable. So, gawin na natin ang number 1. x squared ano to, plus 5x plus 6 equal 0 so paano ang completing the square ang una natin gagawin lahat ng may mga x nasa kaliwa ng equal yung constant yung number lang lalagay natin sa kanan so ito plus 6 pag nilipat mo sa kanan magiging negative 6 may iba ng sign so magiging ganito x squared plus 5x equals negative 6 Tapos, kailangan natin ng pangatlong term dito para gagawin natin siyang perfect square trinomial. So, ang gagawin natin, yung coefficient nitong x, yung 5, lagi natin siyang i-divide sa 2 yung coefficient. So, 5 divided by 2. 5 over 2. Yun ang gagawin nating last term. So, plus mo. Plus 5 over 2. Pagkatapos mong i-over 2, i-square mo siya. So, kung ano yung nilagay mo dito, syempre, ilalagay mo rin sa kanan para balance sila. So, dagdagan mo rin ng 5 over 2 squared. So, bakit nga pala natin dinivide sa 2? Kasi, kung mapapansin natin, itong b squared, b dito, uh, ito yung pinakaparang coefficient ng middle term natin, 2b. So, yung 2b, dinivide mo sa 2. So, na-cancel yung 2, naging b. Yun ang naging, ano natin, uh, term natin dito so parang ganito lang so ngayon perfect square trinomial na to so kailangan natin siyang i-rewrite na parang ganito na uh, binomial na naka square so lalagyan mo ng square so ang unang term ay square root nitong unang term x squared ang square root nya ay x tapos kung anong sign nito plus yung gitna so plus ang square root ng 5 over 2 ay Ang square root ng 5 over 2 squared ay 5 over 2. So, 5 over 2. Equals. So, sulat natin yung negative 6. Square muna natin yung 5 over 2. So, square mo yung numerator. 25 plus 25 over. Square mo rin yung denominator. 2 squared. Magiging 4. So, ito naman ang isosolve natin. Negative 6 plus 25 over 4. So, paano mag-add ng fraction? Gagawin mo over 4 lahat. Uh, yung 4, ita-times mo sa negative 6, magiging negative 24 plus 25. So, reviewin natin kung paano tayo mag-add at subtract ng fraction at ng whole number. So, 24, negative 24 plus 25 is equal to 1 over 4. So, ito ay, ito, rewrite lang natin. So, let natin x plus 5 over 2 squared equals uh, 1 fourth na to, 1 fourth. So, ang next step naman, kapag ganyan na ang itsura, i-square root natin pareho yung kaliwa at yung kanan. Tapos, itong kanan, yung may puro number lang, lalagyan natin ng plus at minus. Kasi ang square root nyan ay pwedeng positive, pwedeng negative. So, anong gagawin natin dito sa kaliwa? Ang square root nitong uh, binomial na square, 
ang square root ng may square ay makakancel mo lang yung square root tsaka yung square so matitira itong nasa loob ng parenthesis yung x plus 5 over 2 equals so ang square root ng 1 fourth ay ano bang square root ng 1? 1 din over square root ng 4, 2 sulat natin itong plus minus dahil uh, positive 1 half times positive 1 half ay 1 fourth negative 1 half times negative 1 half ay 1 fourth din kaya plus minus So, next. Next step naman, x ang kailangan lang maiwan sa kaliwa. So, sulat mo yung x uh, equals etong plus 5 over 2. Lilipat mo sa kanan, magiging negative 5 over 2. May iba ang sign. Tapos, sulat rin natin yung plus minus 1 half. So, ayan. Dalawa ang magiging value ng x. Ang unang value ng x ay negative 5 over 2 plus 1 half. Yan yung kanyang unang value. So, negative 5 over 2 plus 1 half ay equal sa negative 4 over 2. Kasi, minus mo yung numerator. Negative 5 plus 1 negative 4 over 2. Or, uh, negative 4 divided by 2 is equal to negative 2. So, yan ang una nating value ng x. Ang sunod na value ng x naman ay negative 5 over 2 minus 1 half naman minus 1 half so negative 5 over 2 minus 1 half is equal to negative 6 over 2 or negative 6 divided by 2 is equal to negative 3 so yan ang ating sagot sa number 1 ang x ay equal to negative 2 tsaka equal sya sa negative 3 din ok next number 2 dito tayo sa kabilang page number 2 x squared plus 2 x equals 8 disclaimer pala po hindi po teacher si kuya wonder maaaring, maaaring teacher. Ma, hindi rin teacher si ate ham maaaring mali ako sa aking solution or sagot kaya i-check nyo muna bago nyo gayahin at medyo nakalimutan ko na rin dahil ang tagal ko nang nagbakasyon nakalimutan ko na to naging busy na naging busy na sa pag EML <laughs> so, kasalanan ni ate ham ininfluensyahan ako sa ML okay next <laughs> so ganito din kagaya ng number 1 nakahiwalay na yung may mga x nakahiwalay na yung constant sa kanan so ang gagawin natin ay Itong constant, ay constant, itong coefficient ng x2, di-divide natin sa 2. 2 divided by 2 is equal to 1. So, yun yung magiging third term natin. x plus 2x plus 1. Huwag natin kakalimutang square. Equals 8. So, magpa plus 1 square din tayo sa kanan. Kasi yun yung pinilas natin sa kaliwa. <clears throat> so, perfect square trinomial na to. i -re -re write natin siya bilang binomial na naka-square ang first term ay square root ng x squared which is x plus uh, square root ng 1 squared ay 1 equals uh, 8 so ang 1 squared ay 1 din so 8 plus 1 equals 9 diretsoy na natin next pag ganyan ang itsura i-square root na natin square root din natin itong kanan lagyan natin ng plus minus kasi positive at negative ang magiging square root nyan so ang square root nitong binomial na naka square syempre ikakancel mo lang yung square root sign tsaka yung square matitira itong nasa loob ng parenthesis x plus 1 equals ang square root ng 9 ay positive negative 3 dahil positive 3 times positive 3 9 negative 3 times negative 3 9 din kaya positive negative Next, iiwan natin yung x sa kaliwa. So, ililipat natin yung positive 1 sa kanan magiging negative 1. Plus minus 3. Ibig sabihin, negative 1 plus 3, tsaka negative 1 minus 3. So, dalawang x natin. Ang una ay negative 1 plus 3. Uh, negative 1 plus 3 is equal to 2. 
Ang pangalawang x natin ay negative 1 minus 3 naman. Negative 1 minus 3 is equal to uh, negative 4. So, ayan ang ating sagot sa number 2. Number 3 na tayo, yung hard mode, yung mas mahirap, pinakamahirap. Number 3, uh, 2x squared plus 2x equals 24. So, kapag ganito na may coefficient yung x squared, kailangan alisin natin yung coefficient. Kailangan natin i-cancel. So, i-divide natin siya sa kung ano man yung coefficient niya, 2 para makancel siya, para x squared lang yung matira pero kung dinivide mo to sa 2, lahat dapat nung nasa equation mo, dinivide mo sa 2 para ano lang uh, balance lang, equal lang so, ang mangyayari x squared na lang natira dito plus 2x over 2, so x na lang din matitira dito equals, 24 divided by 2 is equal to 12 so, ayan na. Nagaya na natin yung kanina. So, ngayon, ang coefficient ng x ay, pag wala siyang number, 1 yon So, ang 1, i-divide mo sa 2, 1 half. So, yun ang magiging pangatlong term. At huwag natin kakalimutang square. Yun din ang ilalagay natin sa kanan. 1 half, i-square din natin. So, ito, perfect square trinomial na to. Pwede natin siyang isulat na binomial na ang first term ay x squared. Ang square root niya na x. Uh, 1 half squared. Ang square root niya ay 1 half. Yan. Equals 12 plus uh, 1 half squared. Ang square ng 1 ay 1. Square ng denominator 2 ay 4. So, i-simplify muna natin ito nasa kanan. 12 plus 1 fourth. So, mag-add tayo ng fraction. Over natin sa 4 pareho. 4 times 12 is equal to uh, 4, 48 plus 1 fourth. So, plus 1 dito. Uh, 48 plus 1 is equal to 49 over 4. So, itong 49 over 4, ito yun. Sinimplify lang natin. I-rewrite muna natin uli equals 49 over 4 Shadow bang mabilis magturo si Kuya Wonder? Hindi na ako sanay magturo. Pasensya na po. So, i-square na natin yung kaliwa at kanan. Uh, itong kanan, lagi natin talaga ng plus at minus. Mamadali na ako. ML na ML na eh. ML na ML na eh. So, square root ng uh, naka-square ay Ka-cancel mo yung square root, cancel mo yung square. So, matitiray na sa loob ng parenthesis na x plus 1 half. Si Ate Ham kasi, tinuruan ako mag-ML eh. Na-addict na ako eh. So, ito naman. Um, square root ng numerator 49 is equal to 7. Square root naman ng denominator na 4 ay 2. Huwag natin kalimutan ng plus minus. Ngayon, iwan natin yung x sa kaliwa ng equal itong positive 1 half, ililipat mo sa kanan ng equal, magiging negative 1 half. Sulat so, natin to plus minus 7 over 2. So, masosolve na natin ang x. Ang unang x natin ay negative 1 half uh, plus 7 over 2. So, uh, negative 1 half plus 7 over 2 is equal to uh, 6 over 2. 6 divided by 2 is equal to 3. Ang pangalawa nating x ay negative 1 half minus naman 7 over 2. Uh, negative 1 half minus 7 over 2 is equal to negative 8 over 2. Negative 8 divided by 2 is equal to negative 4. So, yan po ang ating video para sa araw na ito. Kung may natutunan po kayo, please like, share, at subscribe sa ating YouTube channel. Bye-bye!